Dear students, welcome to my channel. In this video, chapter 7 of Criteria for Congruence of Triangles and Trifusor Horbo Homotar Sorto Homo Horbo 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 क्राइटेरियन अर्थात एस 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 शर्त यही शर्त मत दूटा त्रिभुज सर्वसम कनग्रेन्ट हम जदे दूटा त्रिभुज करेसपिंग सैडस इकुअल है जेने इक्वल टू डि मैं जो इनके लिख इन ट्राएंगल ए सी एंड ट्राएंगल डिइ एफ अर्थात ये त्रिभुज दूट चाय लो ए इक्वल टू डिइ और बी सी इक्वल टू इ एफ बी सी इक्वल टू इ एफ और ए सी इक्वल टू डि एफ ए सी इक्वल टू डि एफ तुम लोग त्रिभुजरे अनुरूप बाहुबर समान ये तीन कि कब पार हे त्रिभुज दूट कनग्रेन्ट बाहूह और आम पीछे ये लिखीम देर फर ट्राएंगल ए सी सर्वांग समूह सर्वसम सैन यू है त्रिभुज डिइ एफ अर्थात एने दिन लिख पार दूटा त्रिभुज कनग्रेन्ट है दूटा त्रिभुज कनग्रेन्ट बाहूह हर द्वित शर्त सैड एंगल सैड एस ए एस शर्त एस एस क्राइटेरियन यू कि है मन रखा दूटा त्रिभुज कनग्रेन्ट हम जदिहे ये शर्त तो पूरा कर जेने त्रिभुज दूटा चुना ए बी सी और डिइ एफ मैं ए वि बाहूत एने काटि दूँ और डिइ एक काटि दूँ अर्थात ए वि इक्ल टू डि और ए सी और डि एफ दोबार काटि अर्थात ये दूटा बाहू समान बी मैं बुझाई और ये कौनटर ये कौन तो समान तो एने यू हम एस ए एस क्राइटेर और यू आम चाय ला लिखी आसो इन ट्राएंगल ए वि सी एंड डिइ एफ तो इतने कि कि इकुअल आस इक्ल टू आस डिइ ए विर डिइ इक्ल और ये कौन तो आज एंगल ए इक्ल टू एंगल डिगते ए सर डि एफ इक्ल ए सी इक्ल टू डि एफ तुम लोग जो एने तीन कब पार ट्राएंगल ए सी कनग्रेन्ट टू ट्राएंगल डिइ एफ यू एस ए एस शर्त कारण तुम लोग सैड एंगल सैड तारे प्रथम सैड तार मजद एंगल आस तार अर्थात सैड एंगल सैड सी कारण यू एस ए एस शर्त है मन रखा ये क्राइटेर क्षेत्र तुम लोग जो प्रथम दूटा बाहू देखा पीछे एंगल देखा नहब कि अर्थात इते कि दूटा बाहुर मजर कौन हम लगे दूटा त्रिभुज कनग्रेन्ट हर तृत्य शर्त तो एंगल सैड एंगल अर्थात ए एस ए शर्त अर्थात इते दूटा त्रिभुज कनग्रेन्ट बाहूम हम जदे आम शर्त तो पूरा कर पड़ो जेने लंगल एंगल सैड सैड एंगल एंगल इकुअल है तुम लोग चुनाव लिख पारो इन ट्राएंगल ए वि सी एंड डिइ एफ इतने मैं चीन दूँ यू चीन दूँ मान एंगल एर डि इकुअल और ये बाहूट दूट बाहूते एबारक काटि दूँ अर्थात ये बाहू दूटा इकुअल और ये कोण तो मैं दोबारको एने के चीन दूँ अर्थात ये दूटा कोण समान तो आम लिखीम एंगल ए इकुअल टू एंगल डिगते ए वि बाहूर डिइ इक्ल गति ए वि इक्ल टू डिइ लगते एंगल बर एंगल इ इक्ल एंगल बी इक्ल टू एंगल इ इतना तुम लोग चुना आम इते कि देखाई चाय ला यू एंगल यू सैड देखाई यू एंगल देखाई तमान कि एंगल सैड एंगल तो इते आम लिखीम देर फर ट्राएंगल ए सी कनग्रेन टू ट्राएंगल डिइ एफ मन रखा ये शर्त तो लगते सम्पर्कुक्त और एक्टर शर्त आज एंगल एंगल सैड बाहू शर्त 
সেইটো মই এটা তোমাল বুঝাই দিয়ে আছো তো আর একটা শর্ত হয়েছে এঙ্গেল এঙ্গেল সাইড বা এ এ এস শর্ত ইয়াতে কি এটার পিছত এটা কোণ তারপর বাহু থাকা যদি থাকে তো সেই কোণ ত্রিভুজ দুটা সর্বসম হব যে ধরে লো এ বি সি আর ডি ই এফ ইয়াতে এ আর ডি একই ধরনের চিন দিয়ে উঠছে এ ইকুয়াল টু ডি এঙ্গেল বি ইকুয়াল টু এঙ্গেল ই লগতে তার পিছত বাহু এটা আছে বি সির ই এফ ইকুয়াল তো আমি ইয়াতে কে লিখিম চাই লো এঙ্গেল এ ইকুয়াল টু এঙ্গেল ডি তারপর আছে এঙ্গেল বির এঙ্গেল ই ইকুয়াল এঙ্গেল বি ইকুয়াল টু এঙ্গেল ই তারপর বি সির ই এফ ইকুয়াল গতিকে বি সি ইকুয়াল টু ই এফ তোমালে ইয়ে চা আমি ইয়ে প্রথমে কি দেখাইছো এই এঙ্গেল দেখাইছো অর্থাৎ এই এঙ্গেল তারপরও এঙ্গেল দুটা এঙ্গেলের পিছত বাহুটো আছে গতি সাইড তো এই ক্রাইটেরিয়া হয় এঙ্গেল এঙ্গেল সাইড ক্রাইটেরিয়া আর আমি তো এটা লিখব ট্রাইঙ্গেল এ বি সি কনগ্রেন টু ট্রাইঙ্গেল ডি ই এফ এটা ইয়ার আগত আমি যেটুকু দেখাইছিলো সেটা আসলে এই এঙ্গেল সাইড এঙ্গেল আর এটা দেখালো এঙ্গেল এঙ্গেল সাইড এটা আগরটু কি আসলে দুটা কোণর মাজত মাজর বাহুটো দেখাইছিল দুটা কোণর মাজর বাহু আর এটা এটার পিছত আনটু কোণ তারপর বাহু যে কোন কোন তারপর বাহু গতি দুটা একে নহয় কিন্তু এটার লগত আনটু সম্পর্কযুক্ত আর এই ধরনের হলেও আমি দুটা ত্রিভুজ কনগ্রেন্ট বা সর্বসম বলে কব পারি দুটা ত্রিভুজ কনগ্রেন্ট হওয়ার যে পাঁচ নম্বর শর্ত সেটি হচ্ছে রাইট এঙ্গেল হাইপোটেনিয়াল সাইড অর্থাৎ সমকোণ অতিভুজ আর বাহু শর্ত সে কোয়া হয় আর এইচ এস শর্ত এটা এই শর্তটা কেত হব মনে রাখিবা দুটা ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ হব লাগিব এই ত্রিভুজ দুটা তোমালে চা এই ধরনের চিন দিয়ে আছে এই নব্বই ডিগ্রি বুঝা অর্থাৎ এই নব্বই ডিগ্রি এই নব্বই ডিগ্রি এটা তো দুটা ত্রিভুজের নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি কোন থাকি লাগিব লগতে অতিভুজ যে ধরে লো এই বাহুটোর এইটোর লগত এইটো ইকুয়াল হব এই অতিভুজ বা হাইপোটেনাস বাকি দুটা সাইডর ভিতর যে কোনো একটা সাইড ইকুয়াল হব লাগিব মানে এইটোর এইটোয়ে ললো এটা জাস্ট মানে কি লিখিম তোমালে চাই লো ইন ট্রাইঙ্গেল এ বি সি এন্ড ডি ই এফ হই ল অতিভুজ অর্থাৎ এই প্রথমে নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়াল এইটো হচ্ছে এঙ্গেল বি এঙ্গেল বি ইকুয়াল টু এঙ্গেল ই কারণ দুটা নাইনটি ডিগ্রি হয় তারপর অতিভুজ এ সি আর ডি এফ দুটা ইকুয়াল কারণ মানে একই ধরনের চিন দিছো তো ইয়ে এ সি ইকুয়াল টু ডি এফ লগতে বাকি দুটা সাইডের ভিতর বি সি আর ই এফ সমান কারণ দুটা একে সাইন দেখ একে সাইন দি দেখা হয়েছে গতি বি সি ইকুয়াল টু ই এফ এটা তোমালে চাইল আমি ইয়ে কি দেখাইছো রাইট এঙ্গেল রাইট এঙ্গেল দেখাইছো রাইট এঙ্গেল রাইট এঙ্গেল মানে আর তারপর এই অতিভুজ বা হাইপোটেনাস এইচ দেখাইছো তারপর এতে সাইড যে কোনো একটা বাহু সেই কারণে এইটো হচ্ছে আর এইচ এস আমি তারপর আমি লিখব দেয়ারফোর ট্রাইঙ্গেল এ বি সি কনগ্রেন টু ট্রাইঙ্গেল ডি ই এফ এইটো হচ্ছে আর এইচ এস শর্ত আমি ইমান সময় ত্রিভুজ দুটা কনগ্রেন বা সর্বসম কেতিয়া হব সেই শর্ত সমূহর বিষয়ে আলোচনা করছো পাঁচটা শর্তের কথা আলোচনা করছো এটা সর্বসম বা কনগ্রেন্ট কি হয় মানে অল্প বেলেগ ধরনের বুঝাই আছো একচুয়ালি এই ত্রিভুজ দুটো সর্বসম হওয়া মানে কি যদি তোমালে এই ত্রিভুজটোর উপর এই ত্রিভুজটো মিলাই দিয়া সব একজাক্টলি এটার উপর আনটো সম্পূর্ণরূপে মিলি যাব আর এনেকে মিলে যাব উপরটো তলরটোর পর ঢাক খাই রাখিব তলরটো দেখা পাওয়া না যাব মানে ইয়াতে চিন দিছো একচুয়ালি সেইবিল যোগ দিয়ে থাকিব তোমালে যেটা গণিত করবা যোগ দিয়ে থাকিব এটা আমি এটালেক যে আলোচনা করল যে দুটা ত্রিভুজ কেনক আমি কনগ্রেন্ট বা সর্বসম দেখাব পারি মন রাখিবা দুটা ত্রিভুজ যদি সর্বসম দেখাব পারা তার পিছত কিন্তু কব পারিবা সেই ত্রিভুজর বাকি এই অঙ্গবিল সমান মানে বাকি থাকা করস্পন্ডিং সাইডস বা এঙ্গেল ইকুয়াল অর্থাৎ বাকি থাকা অনুরূপ বাহু আর কোন সমান ডিয়ার স্টুডেন্ট এইটি ভিডিওত অকল শর্ত সমূহের বিষয়ে আলোচনা করল ইয়ার পিছত আমি এক্সারসাইজর কোয়েশ্চন সমূহ সমাধান করি তেতিয়া সেই শর্ত সমূহের ব্যবহার সম্পর্কে আর ভালদরে জানি পারিবা ভিডিওটো কেন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবা যদি ভাল লাগিছে লাইক করবা চ্যানেলট সাবস্ক্রাইব করবা আর বেলেগ ভিডিওটি শেয়ার করবা তোমালে যান বেশি লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবা মানে সিমানে বেশি অনুপ্রাণিত হম আর তোমালোকের কারণে নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করি থ্যাংক ইউ